nou digitaal? Dit is precies waar jij nou is en waar ons nou saam keier. Hier bij Ritme Digitaal is het voor ons altijd een feest om saam met jullie te keier. Voor mij, voor Stefan en Johan, die jullie Ritme span, is altijd zo so opgewonden oor dit wat digitaal gebeurt. Ook bij Ritme. Jullie is ons familie en jullie is trek oor recht oor die hele wereld. Ik zie baie keer in die comments waar allemaal vandaan van keier. En dit is sommer vir my, dit maak my hart sommer warm om te weet dat uh, die jere een klomp mensen op verschillende plekken in een oomlik by mekaar kan brengen. So Ritme Digitaal is hier om te bly, want zolang so als het ons kan, en ons kan die woord verkondig, zal dit voor onze voorraag bly om elke week saam met jullie te keier. Want hou hierdie week, as jy in Pretoria, Johannesburg, Gauteng area is, en hierdie week by Ritme in persoon, gaan Stefan vir ons die nachtmal doen. So, ons sien vreselik baie ei daarna, um, so kom maak het draai en kom hou saam met ons nachtmal by Ritme in persoon, by King Price, sondagavond, 6 uur, ons hoop ons sien jou daar. Ek wil wel vraag, als jij komt, breng alsjeblieft jouw kampstoel samen. Ons het een klein beetje een probleem met stoelspasie en ons is bang dat jij niet een plekje gaan krijgen. Dus so als jij een stoel of een, een, een kampstoel hebt, iets wat makkelijk is om op te vouwen, breng dit groot alsjeblieft samen en kom keier dan samen met ons zondag aan bij Ritme in persoon. Maar vanavond keier ons nou eerst hier op Ritme Digitaal en vanavond keier ons saam met Johan. En ek denk vir die tijd van die jaar is dit nogal een gepaste thema waar we Johan gaan praat. Hy gaan bykie praat oor wanneer die tekkie die teer strijk. Wat doen ons dan? So Johan, ek gee oor aan jou, leer ons een bykie vanavond uit die woord uit. So voorig en heerlijk om saam met jou te keier letterlijk reg oor die wereld. So of dit nou by jou ochend, middag of aand is, dit is niet belangrijk nie, belangrijk dat je die boodschap hoor, belangrijk dat je die woord van die Heere hoor, en ja, dat je die woorde, die Heere sy hart vir jou hoor, dit is, dit is waar het vir ons gaan, by Ritme, wat ek voorrecht om het op die manier te kan doen. So, hier gaat ons, dit is daar die tijd van die jaar, kerswees voel nog ver, ons is al ver die jaar in, en dus op die wielen so bykie papperig is, dus als op die benen so bykie lammerig is. So ek noem hier die boodskap, wanneer die tekkie die teer strijk. En dit is niet net vir hierdie tyd van die jaar nie, dit is vir elke dag van ons levens. Die leven is partij keer uitdagend, dit is partij keer hard, dit is partij keer zwaar, dit is partij keer moeilik. En midden in dit moet ons oorwinnaars wees, meer as oorwinnaars wees, en midden in dit moet ons oorvloedig kan leven. So as die tek hier die teer strijk, of het nou maandag, dinsdag, woensdag is, of het nou in januari is, of het nou in september is, of het nou in december is, dan moet ons die Heerese hart en die Heerese stem hoor. Ek wil begin met een storyk, ek het een paar storykies wat ek met jou gaan deel vandag en natuurlijk baie uit die woord uit, soos altyd. Ek wil jou vertel van een man met die naam Cliff Young. Nou, as ek het recht het, is het hier rondom 1983 wat hulle vir die eerste keer een ultra wetloop ingestel het in Australië, specifiek tussen Sydney en Melbourne. Nou mense, ek en jy is gewoond aan die tussen Pieter Maritsburg en Durban, um, of daar in die Kaapse omgeving, die, die two oceans, en die, ek praat natuurlijk nou van die, van die Kamerits tussen Durban en Pieter Maritsburg, maar as jy nou wil praat van een ultra padwetloop, dan is dit nou die een tussen Sydney en Melbourne. En dis is skamele 875 kilometer, en hoe dit werk? Jy spring weg, en jy hardloop tot jy klaar. Jy besluit of jy wil ris, wanneer jy wil ris, um, maar jy spring weg in Sydney, jy maak klaar in Melbourne, of jy spring weg in Melbourne, jy maak klaar in Sydney, en dit is 875 kilometer. En met die eerste wetloop, is dat toe nou een inskrywing, van een man wat oor die 60 jaar oud is, hy is een boer, een aardappelboer, Niemand neem eindelijk notitie van die man nie, hy het rechtig nie die duurste, beste um, hardloop goederkies wat hy omself meer klee en weer die skoene en al die type van goeders nie, maar Cliff Young tree aan en tot amalse verbasing en amalse verrassing, 875 kilometer verder, wie is eerste by die wenstreep? Cliff Young, jy het recht geraai. Hierdie man wen toe nou hierdie eerste die inaugural, soos hulle dit noem, ultramarathon tussen Sydney en Melbourne in Australië. 
En toe hulle in een harde tijd met hom nou onderhoude voer en al die type van goeders en swaan en vir hom maar hoe hy dit recht gekry en hoe het sy oefenprogram gelijk en al sikke goeders, het hy basis, een kort opsomming van wat hy gesê het as basis, um, ek het net nooit op een hardloop nie. Ek het dood gewoon aan een hardloop. Um, dit is hoe eenvoudig soos dit. En elke keer as ek aan die story dink, of Hierdie skrifgedeelte in die Bijbel lees wat ek nou met jou gaan deel, Hebreers 12, wat jy ken, dit is een bekende gedeelte in die Bijbel, Hebreers 12 vers 1 en 2, waar die volgende woorde staan. So, so Cliff Young laat my dink aan hierdie skrifgedeelte, en wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dink ek aan Cliff Young, dit is nou maar net hoe dit werk in my kop en in my hart. En laat ons die wet loop wat vir ons voorlee, met volharding hart loop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof, Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verduur. So, wat kan ons leer by die Hebreers skrywer? Nommer 1, die lewe is een wetloop. Die lewe is nie net a Two Oceans nie, die lewe is nie net a Comrades nie, die lewe is nie net a Sydney to Melbourne nie, die hele lewe is een wetloop, een lang afstand wetloop. Die dag toe jy gebore is, het jy begin met jou wetloop en jy is steeds bezig om te hardloop. Die feit dat jy hier kyk, die feit dat jy hier luister, die feit dat ek hier praat, ons is aan die hardloop, ons is aan die beweeg in hierdie wetloop. So, hoe moet ons hierdie wetloop doen? En dit word vir ons so verskrikkelijk mooi geskryf in die Breers 12 vers 1 en 2. Met volharding, met volharding. Met ander woorde, hou nooit op nie. Gee nooit op nie. Hartloop jou self in die tweede asem, en kyk as er nou een ding is wat ek verstaan, ons het nou dit, ek het al hoeveel keer in my leven lang afstand wetlope gedoen, let wel, nog nooit die two oceans nie, nog nooit die kamerits nie, um, ek het toch al my varkies op hok, dis, dis, in, dis tong in die kies, dis in, in aanhalingstekens vir die mense wat het wel doen, jy is welkom, soos my sien by voorbeeld, um, ek gaan nie, ek gaan nie daar nie, maar, maar hoeveel keer het ek al die 10 kilo gedoen, of die 21 gedoen, en, 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 dan, en dan, oh, na eerste kilo voel ek die willekom af, hoe gaan ek hierdie maak, wat het my besiel om hierdie te hardloop, en, tot jy jouself in die tweede asem in gehardloop het, en, en, en dan raak het eindelijk lekker, en, en, en dis of jy spoed optel, en, en, en dis, dis die geheim van die leven, dis wat volharding doen, dit, dit, dit geef jou een tweede asem in die, in die leven, en dit maak dat jy nie ooit gaan ophou nie, dat jy gaan geestelik moeg word en uitsak nie, want dit is wat jy so staan in die breer. Hou aan hardloop, so dat jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dan hoe nog? Die oog op Jesus. Die oog op Jesus. Dit is hoe jy die wetloop doen. Nou, mens, is interessant, as jy mooi lees waar jy die gedeelte in die Bijbel staan, net na die breers 10 en die breers 11, waar daar baie geskryf word oor leiding, waar daar baie geskryf word oor beproeving, waar daar baie geskryf word oor hoe vroeg christene swaar gekry het, en, 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 en rechtig gesikkel het teen stijl bulte uit, want, want dis wat die wetloop begin sal vir jou en vir my probeer leer. Een wetloop het mos afdraandes, die makkelijker dele, ons allemaal hou van afdraandes, as jy haar kloop, Die opdraande is die moeiliker gedeeld. Dit is, dit is so eenvoudig soos dit, maar allemaal van ons beleef opdraande is in ons leven. Daarom is die volharding so belangrijk, daarom is die oog op Jesus so belangrijk. En daarom is het net so belangrijk dat jy gaan volhard met die oog op Jesus, so dat jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Kom ons leer by Cliff Young, wat hardloop is in Sydney en in, in, in Melbourne, en net doodgewoon nooit op ou hardloop nie. En daarom eerste by die wenstreep aankom. Weet jy, nou wil ek gauw vir jou, bykie die definitie van endurance, wil ek gauw vir jou lees. The power to withstand pain or hardships. The ability or strength to continue despite fatigue, stress or other adverse conditions. My verskrikkelijke belangrike definitie. Is vir al die woorde, despite fatigue, stress, or other adverse conditions. A wetloop het op der hand is. Dit is adversity. Dit is moeilik en swaar. Dit maak jou moeg. 
Die woord fatig wordt gebruikt in die definitie wat ik zo pas voor jou gelezen heb. Maar ten spijte daarvan, hou jij aan, druk jij dier. Dit is hoe ons die wet op aard loopt. Hier zal het voor jou een Afrikaans. Die vermoeien om aan te houden met de onplezierige of moeilijke situatie, ervaring of activiteit oor een lang periode. En onmiddellijk als ik hier die woorden lees, hier die lang periode, dan denk ik aan die covid tijd, wat ons somme nou onlangs dier gegaan het. Wat ons allemaal op een stadium gewonnen het, gaan dit ooit voorbij gaan. Gaan hier die ooit ophou? Gaan ons ooit aan die andere kant kom? Nou, ons is definitief niet 100% aan die andere kant nie, maar ons is baie, baie ver. En weer, die feit dat ek hierdie met jou kan deel, die feit dat jy kyk, dat jy luister, sê vir jou, jy kan vastbuit, jy kan aanhou oor een lang periode. Ek, ek, ek denk ons onderskat onszelf baie keer. Ek denk ons onderskat God baie keer. Ik denk dit is ook een beter verduidelijking als dit kom by jullie goed. Nou ek het net nou met jou die verhaal van Cliff Young gedeel. Nou wil ik zo so bykie nader aan die huis kom, nader aan mijn eie hart kom. Als ik met jou praat oor my, my jongste sis, ek en sy, ons is vier kinders, en ek en sy is baie baie nabij aan mekaar gewees. Sy is een sportieve een, ek is een sportieve een. Sy kan baie praat, ek kan baie praat. Sy kan lekker lach, ek kan lekker lach. Ons het hoop energie en passie in die leven gehad. So het was net automatisch dat ek en sy baie na bij aan mekaar was. En na haar man baie onverwachts en tragisch oorlede is in een motorongeluk hier op ouderdom 40. Um, wat uit haar aard traumatisch vir haar was, vir ons allemaal was. Ik praat niet eens van hulle kinders nie, het sy, ja, sy het gewoon een geweldige nok gevat. Sy het geweldig achteruit gegaan in termen van die trauma, in termen van depressie, in termen van zwaar kry in die leven, in termen van een lang opdracht wat vir haar begin het daar die dinsdag in haar leven. Ik zal het nooit in mijn leven vergeten, nie, want ik het uit Pretoria gejaag naar die Oostvrijstaat toe om bij haar te kom daar die dag. En men het ons geweet, nie sy nie, nie enige iemand nie het geweet, dat sy as gevolg van die trauma en die skok het een brein gewas begin ontwikkel by haar. En later in die proces, soos die jare aangestap het, het die dokters dit ontdek, het die dokters dit achtergekom en het teruggevoer na, na die trauma toe. Maar as ek denk hoe sy die leven steeds bly doen, absoluut bly moedig, absoluut passievol, Niemand, niemand van ons het werkelijk besef hoe ziek zij is nie, hoe kom nie? Want omdat zij hier die volharding gehad het, omdat zij hier die diep geloof gehad het, die oog op Jezus die altijd gehad het, het sy bly haar klop, die drie prachtigste do dochters groot gemaakt. En een zaterdagochtend um, het ek net die nieuws gekry dat sy het nie wakker geword daar, daar die ochtend nie. Um, en, en sy is oorlede aan die brein gewas, het was niet een kwaadaardige brein gewas nie, maar, maar ja, ek, 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 was, ek was dom genoeg, of ook dapper genoeg, jy kan zelf besluit um, om die boodschap te doen op haar, op haar begrafenis. Um, nooit in my leven het ek gedink, dit gaan oor my pad kom nie. Maar, maar hoe ek hierdie vers, hierdie skrifgedeelte uit die breers 12 gebruik het, om haar leven te beskryf. Omdat sy die laatste 10 jaar van haar leven, voor sy oorlede is, een verschrikkelijke stijl opdrang moes haar kloop, sonder haar man die dochters groot maak, met de brein gewas die leven moes doen, en, en, en aangaan met energie en met passie, en wat een inspiratie en wat een voorbeeld is hij niet vandaag nog voor mij niet, al is hij niet meer met ons niet. Dit is zo so nog meer vijf jaar geleden wat zij oorlede is. Die ene ding wat ik en jij kan weet, als die tekki die teer strijk, wanneer het met jou zwaar gaan, wanneer het met jou moeilijk gaan, wanneer dat curveballs in jouw leven is, een ding wat jij kan weet, Jezus heeft reeds geween. Die oorwinning is reeds behal. En ik moet mijzelf gereeld hier aan herinner. 
Johan, ja, dis tabbe tye nou, jy gaan dier een moeilike tyd, jy gaan dier uitdagende tye, maar die oorwinning is behaal, dis verlede tyd, 2000 jaar terug, was daar een kruis, Jesus het jou sonde gedra aan die kruis, nog beter, nog dieper, die graf is leeg, Hierdie Jesus wat dood was, het opgestaan, God het om uit die doodheid opgewek, hy leef, so die oorwinning is behaal, dis verlede tyd, dis afgehandel, dis nie iets wat nog moet gebeur nie. So is een baie belangrike punt, wat ek wil maak, vanuit daar die waarheid, vanuit die evangelie. Ek en jy is nie op pad na oorwinning toe nie, ons leef vanuit oorwinning. En Annerie, my jongste sisse lewe, was vir my een absolute sprekende voorbeeld daarvan. Deer haar pijn, deer haar hartseer, deer die trauma, het sy geleef vanuit oorwinning. Sy het die wetloop, die opdraand in die wetloop gehaardloop vanuit oorwinning, nie op pad na oorwinning toe nie. Dis asof sy dit geweet het, asof sy dit besef het en dit was sigbaar in haar lewe gewees. Die Grieks rondom volharding en anhou en endurance en perseverance, en ek kan nog een klomp woorde vir jou gooi, is hypomone, hypomone, wat beteken om geduldig aan te hou. So mense volharding is nie net hierdie guts nie, is ook geduld, is ook geduld. Ek en jy wil, hierdie opdrang moet gauw gauw oorgaan. Ek en jy wil hee die sleg moet gauw gauw verbaai gaan. Ons wil hee, ons omstandighede moet gauw gauw verander. Hoor die ongeduld, hoor die ongeduld. Ten diepste beteken volharding om aan te hou, maar geduldig aan te hou en uit te hou. Nou wat baie interessant is in die Bijbel, Jesus en Paulus en Petrus en en Johannes gebruik hier die baie spesifieke Griekse woord, wanneer hulle skryf in die Nieuwe Testament. Ek wil het herhaal. Jesus en Paulus en Petrus en Johannes, oor Jesus hoef ek vir jou niks te sê nie, oor Paulus hoef ek vir jou niks te sê nie. Petrus en Johannes, die leiers van die vroege kerk, dit was deel van hulle mondering gewees. As die tekkie die teer strijk, hypomone, geduldig anhou, geduldig anhou, deerdruk, ek gaan nie ophou nie, ek gaan nie moed opgeen nie. Dit is soos om een zwaar las vir een geruime tyd op jou skouwers te dra en vir jou self te sê, ja, hierdie is moeilik, hierdie is zwaar, hierdie is uitdagend, maar opgeen, nee, dit bestaan nie in my woorde skat nie, dit bestaan nie in my mondering nie, een van die belangrikste eigenskap van elke gelovige vandag. Ek het nou die verhaal van Cliff Young met jou gedeel, ek het met jou uit my hart uitgedeel oor Annerie, my jongste sissy, en hoe het sy aan jou hart loop, en so paar jaar terug, toe het ek die voorraad gehad om een passion jeugdconferentie by te woon in Amerika, as een van die jeugdleiders van ons land, en te luister na een man met die naam Levi Lasko, Levi Lasko, mense wat een aangrijpende verhaal is dit nie, hy en sy vrou wat geseen is met vier prachtige kinderkies, vier prachtige kinderkies, en, 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 Ek het een foto gesien van hom en hierdie vier prachtige kinderkies, dit is aangrijpend en ja, dan in een palaterstadium in sy lewe, sy lewe en sy vrou sy lewe is dit een foto met drie kinderkies, drie kinderkies, want hulle het die ene keer aan die dood afgestaan, die ene keer is dood, sy het een akute asma aanval gekry, met al gejaag hospitaal toe, in sy arms, is sy prachtige dochterkie Lenya, is oorlede. En ja, as jy aangryp in die boek wil lees, hy het die boek daar oor geskryf, The Heart of a Lion, The Heart of a Lion, van Levi Lasko. Dit is aangrypend, maar weer, wat leer mens uit die verhaal uit? Wat sien mens uit die verhaal uit? Mense, ek kan myself nie indink nie, en ek wil nie daar gaan eers, 
jou, 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 jou vijfjarige dochterkie in jou arms, wat, wat, wat sterf by die, by die hospitaal, wat haar laatste asem uitplaas, as gevolg van een akute asma aanval, en, en hoe, die, hoe die man vandag rechtig, hy is een krachtige prediker, hy is een krachtige geestelike leier, en, en, en hoe hy ander mense net bemoedig, ek sal, ek sal daar die praaikie van hom by die Passion Conference nooit, nooit in my leven kan vergeet nie. Maar Levi vat my na Paulus' woorde toe, Romeine 5 vers 3 en 4 Ons verheeg ons in die swaar kry want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek echtheid van geloof en echtheid van geloof kweek hoop Dit is waar elke christense story, sy verhaal moet eindig. Dit is hoe elke gelovige, hoe elke christen die levenswet loop moet doen. Hoopvol. Maar hoor mooi, om by hoop te kom, waar begin dit? Dit begin by zwaar kry. Hoekom? Ek en jy het nie volharding nodig, as het nie uit zwaar kry kom. Hoekom moet ek vol hart as het met my goed gaat? Hoekom moet ek vol hart as die lewe net lekker is? Hoekom moet ek vol hart as die lewe makkelijk is? Nee, ek leer vol harding uit zwaar kry. Zwaar kry kweek vol harding. Dit wees dat my geloof eg is. Dat ek nie een mooi weer christen is nie. Dat wanneer, wanneer dinge zwaar gaan en moeilik gaan, dan draai ek my rug op God. Dan, dan hak ek vast by hoekom en waarom. En, en verstaan my mooi en reg. Jy mag hoekom. Jy mag waarom. Ek doen dit ook. Maar ek sla nie tent op. Ek sla nie kamp op. By hoekom en waarom nie. Nee, ek beweeg aan. Om te, uiteindelik te kan kom. By echtheid van geloof. Wat maar jy hoopvolle mens maak, en daar die hoop kan ek oordra in die wereld, daar die hoop kan afvryf op ander mense. Dit is toch hoekom ek, en hoekom jy leef. So, het ook is jy op een plek in jou leven, wat jou, dat, dat, dat jy voel soos daar die eerste kilometer van die 10 kilometer, wat jy vir jouself sê, hoe gaan ek ooit hier deerkom, hoe gaan ek ooit hier die maak? Die geheim is, om nou hardlooptaal te gebruik, jy hart op jouself in die tweede asem en, Ek het het gesien by my sissie. Ek het het gesien, ek het het geleer by Liva Alaska. Ek leer dit by Paulus. Ek leer dit by die Hebreerskrywer. Hou aan, hou aan. Geduldige aanhou. Geduldige deerdruk. Ek gaan nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dis die boodskap, wanneer die tekkie die teer strijk. Ek wil vir jou Orson Whitney lees wat Orson skryf vir jou en vir my, hier het vir my verskrikkelijk baie beteken in my leven, en daarmee wil ek afsluit. No pain that we suffer, no trial that we experience is wasted. It ministers to our education, to the development of such qualities as patience, faith, fortitude and humility. All that we suffer and all that we endure, especially when we endure it patiently, builds up our characters, purifies our hearts, expands our souls and makes us more tender and charitable, more worthy to be called the children of God. Dis of daar is sachtheid, is sachmoedigheid, a groter begrip vir ander in jou lewe gebeur, in jou lewe inkom, wanneer jy pijn ervaar het, wanneer jy die seer gegaan het, wanneer jy geleer het om beproeving te hanteer, wanneer jy die curveballs van die lewe oor jou pad gekom het, en, 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 en jy die goedheid van God, en die genade van God, en die teenwoordigheid van God, binnen dit ervaar het. Dis asof daar een sachtheid in jou kom, een empathie in jou kom vir ander mense. 
of daar, of daar iets van die karakter van God in jou gevormd wordt. Jij meer en meer die persoon wordt, wat God wil hee, jy moet wees en wat ek moet wees. Ek sê weer, behalwe die Hebreer schrijver, behalwe Paulus, het ek het gesien in my, in my sissiese lewe. Ek het het geleer by Levi Laska. So kom, kom ons hou aan. Kom ons behou geduld Kom ons behou volharden. Wanneer die tekkie die teer strijk, het ek en jy dit baie nodig. Een van die belangrijkste eigenschappen van de gelovige. Kom ek bid vond. Heere, dankie dat die altijd bij ons is. Dat die altijd in ons werk. Al is omstandighede moeilijk. Vooral wanneer die tekkie die teer strijk, Heere, wanneer ons so al weerstandig is tegen ons omstandig, Heere, is gewoonlik wanneer u die diepste werk. Dankie vir die woord, wat vir ons bemoedig en aanmoedig. Dankie vir die stories en die verhalen van mensen wat vir ons bemoedig en aanmoedig. Heere, ons kom kies in die oomblikke om geduldig aan te hou, om nooit op te hou nie, aan u vast te hou, om u raak te sien, te midde, van ons moeilijke omstandigheden. Kom bid het in Jesus naam. Amen. Wat de Heerlijke voorrecht om so saam met jou te kon gekeier het. Een wonderlijke dag vir jou verder, een wonderlijke week vir jou verder. Ons keier volgende week weer saam. Per dien sluit vir ons af asjeblief. Dankie Johan, ek dink dit is een boodskap wat ons allemaal nodig het om te hoor en um, dat jy sommer net vir ons vanavond week om moet gee het, laat God is daar in elke oomlik. Ons luister sommer na Oogginstelling My Anchor van um, Christy Knuckles, so direct na die boodskap, luister het geris daar, um, ek sit het op Facebook of jy kan het luister waar ook al jy jou muziek vanaf luister of stroom of hoe ook al. Ritme Digitaal is nou vir eerst voorbij, maar ons sien jou verseker weer volgende week. Um, dan staan ons al omtrent middel, einde, septemberse kant toe, want toe gaan die jaar. Maar in elk geval, ons sien jou volgende week, hoop het een fantastische week. Pas jezelf op, tot ziens.